ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடாப்ஸ் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேரோட டுட்டோரியல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஃபஸ்ட் வீடியோ இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ இடாப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அனலைசிங் அண்ட் டிசைன் சாஃப்ட்வேர் ஸ்ட்ரக்சர் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து என்ன மெத்தட் ஆஃப் அனலைசிஸ் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இஎம் ஃபைனட் எலமெண்ட் அனலைசிஸ் மெத்தட் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் எஃப்இஎம் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் வந்து மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் மெத்தட் ஸோ டு கம்பேர் அதர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இ டைப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலான சாஃப்ட்வேராக இருக்கும் அதே டைமில் ரிசல்ட்ஸ் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம அனிமேஷனாக பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இந்த டீஃபர்மேஷன் அனிமேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரியலாக இருக்கும் ஒரு பில்டிங்கில் வந்து எப்படி லோட் ஆக்ட் ஆனால் எப்படி அனிமேட் ஆகும் எப்படி டீஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்ற அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரியலாக இருக்கும் ஸோ இந்த இ டைப்ஸ் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேரை லான்ச் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஎஸ்ஐ அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி அமெரிக்கன் கம்பெனி கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் கார்பரேஷன் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்க இ டேப்ஸ் மட்டும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னா இல்லை இவங்க மொத்தம் ஆறு சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ டேப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே எந்த டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக பில்டிங்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இடேப்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன்லி ஃபார் பில்டிங்ஸ் இடேப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்லி ஃபார் பில்டிங்ஸ் மட்டும்தான் இது அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஆனால் நம்ம வந்து நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸ்டாட்ரோ அப்படின்ற சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து அட்வான்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர் வந்து இடேப்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ ஸ்டாட்ரோவில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் மேக்சிமம் எல்லா டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் வந்து நம்ம அதில் வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பிரிட்ஜோ இல்லை கல்வர்ட்டோ இல்லை ஒரு வாட் டேங்க் அப்படி இல்லைனா பில்டிங்ஸு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் எது வேணாலும் ஸ்டாட்ல பண்ண முடியும் ஓகே ஆனால் இ டேப்ஸில் வந்து ஒன்லி பில்டிங்ஸ் மட்டும்தான் பிரிட்ஜு கல்வெட்டு வாட்டர் டேங்க் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இ டேப்ஸில் பண்ண முடியாது இ டேப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்லி ஃபார் பில்டிங்ஸ் ஓகே ஸோ அப்படின்னா மற்ற ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து என்ன சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப் டூ தௌசண்ட் சாப் டூ தௌசண்ட் வந்து நம்ம வேணால் சொல்லலாம் சாப் டூ தௌசண்ட் தான் ஸ்டாட்ரோவோட அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்டாடில் நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோமோ அது எல்லாத்தையுமே சாப் டூ தௌசண்டில் பண்ண முடியும் சாப் டூ தௌசண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் எலமெண்ட் அனலைஸ் மெத்தடில் தான் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ ஸ்டாடோட அட்வான்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர் வந்து சாப் டூ தௌசண்ட் ஸ்டாடில் பண்ணுற எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ண முடியும் இ டேப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்லி ஃபார் பில்டிங்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேர்த்துட்டே இருக்குது நிறைய பேர் என்ட்டு அந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பில்டிங்ஸ்க்காக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்ட சாஃப்ட்வேர் தான் நமக்கு வந்து இ டேப்ஸ் ஓகே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் இருக்குது ஸோ இன் டெம்ஸ் ஆஃப் அனலைசிஸ் நான் வந்து நாலு டைப் ஆஃப் பில்டிங் இங்கே பிரித்து வச்சுருக்கேன் மேக்சிமம் எல்லா பில்டிங்ஸும் இந்த நாலு டைப்புக்குள்ளே வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிசி பில்டிங் ரெயின் ஃபோர்ஸ்டு சிமெண்ட் கான்கிரீட் பில்டிங் ரெண்டாவது ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஷெட் அதாவது ப்ரீ இன்ஜினியர்டு பில்டிங் பிஇபி பில்டிங் ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ப்ளாட்ஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்ட்டு மொத்தமாக நாலு பிரிச்சுருக்கேன் இதை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ரெயின் ஃபோர்ஸ்டு சிமெண்ட் கான்கிரீட் பில்டிங் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இது வந்து மேக்சிமம் எல்லா இடத்துலையும் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பீம் காலன் ஸ்லாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக கான்கிரீட்டில் இருக்கும் கான்கிரீட் ப்ளஸ் ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ ரெயின் ஃபோர்ஸ்டு சிமெண்ட் கான்கிரீட் பில்டிங் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டீல் பில்டிங் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஸ்டீல் பில்டிங் இதில் பார்த்திங்கன்னா பீம் காலம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டீலில் இருக்கும் ஐ செக்ஷன்ஸ் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸ்லாப் பார்த்திங்கன்னா காம்போசிட் ஃபோர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா ப்ரீ கேஸ்ட்டு டெக் பேனல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரீ கேஸ்ட்டு டெக் பேனல் யூஸ் பண்ணி அது மேலே டோப்பிங் கான்கிரீட் போடுவாங்க அப்படி இல்லைனா காம்போசிட் ஃபோர் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க டெக் பேனல் ஷீட் போட்டுட்டு அது மேலே வந்து சின்னதாக என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொஞ்சம் கொடுத்து கான்கிரீட் போடுவாங்க ஸோ இது வந்து 
ஓகே ஸோ இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஹைட் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணும்போது சீஸ்மிக் ஃபோர்ஸு தான் வந்து கவன் பண்ணணும் டிசைனை ஓகேவா செல்ஃப் ஹைட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பில்டிங் ஏரியா அதிகமாக இருக்கும்போது விண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து கவன் பண்ணணும் டிசைனை ஓகேவா ஸோ செல்ஃப் ஹைட் அதிகமாக இருந்தால் நம்ம சீஸ்மிக் மேக்சிமம் பண்ணுறாங்க மேக்சிமம் சீஸ்மிக் தான் பண்ணுவாங்க விண்டு பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா விண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது சீஸ்மிக் ஃபோர்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் செல்ஃப் ஹைட் அதிகமாக இருக்கும்போது ஸ்டீல் பில்டிங்கில் அதே ஸ்டீல் பில்டிங் செல்ஃப் ஹைட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சீஸ்மிக்கை விட விண்ட் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கவன் பண்ணும் ஏன்னா ஏரியா அதிகமாக இருக்கும் விண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து சீஸ்மிக் ஃபோர்ஸ் விட அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கும் இதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது என்ன பெரிய பெரிய பைப் லைனுக்கான ஸ்ட்ரக்சர்ஸு இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் பீம் காலம் இது காலம் இருக்குது பாருங்கள் பீம் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வர ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்து ப்ராசஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு நான் பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ மொத்தம் நாலு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்சிசி பில்டிங் ஸ்டீல் பில்டிங் பிஇபி பில்டிங் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ஷீட்டு ஸோ அடுத்து ப்ரா ப்ராசஸ் பிளாட்ஃபார்ம் மொத்தம் நாலு டைப் பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு கான்கிரீட் பில்டிங் அண்ட் ஸ்டீல் பில்டிங் இது வந்து நம்ம இ டேப்ஸில் பண்ணுறது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது இண்டஸ்ட்ரியல் ஷெட்டு பிஇபி அடுத்தது ப்ராசஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேப்பில் பண்ணுறது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே சேப் டூ தௌசண்டில் பண்ணுறது ஓகே இது வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபர்தராக பார்த்தீங்கன்னா இ டேப்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் இடேப் சாஃப்ட்வேரோட அந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இப்போ வந்து நான் இடேப் சைக்கான டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சி இதில் வந்து ஃபைல் நியூ அப்படின்ட்டு ஒரு நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐக்கான் இருக்குது நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செட் பண்ணுவோம் நம்ம ஓகேவா யூனிட்ஸு டிசைன் கோடு ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம என்ன கோடில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து முன்னாடியே நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கோமோ அதை சேவ் பண்ணி அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு மாடல் ஃபைல் வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த யூனிட் சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே வந்து பெஸ்ட்டு வந்து யூஸ் பில்ட் இன் செட்டிங்ஸ் வித் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இதில் மொத்தம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் ஆஃப் டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து மெட்ரிக் எஸ்ஐ அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்ட்டு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஐ சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜஸ்ட் மவுஸ் இது மூல இது மேலே வந்து மூவ் பண்ணவே போகும் நமக்கு என்னென்ன யூனிட்டு என்னென்ன ஐட்டம் வந்து என்னென்ன யூனிட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து யூஎஸ் கஸ்டமரி கொடுக்குறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபீட் அண்ட் இன்ச்சஸில் பவுண்டில் கிப்பில் இருக்குது மெட்ரிக் எஸ்ஐ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக எம்எம் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோ நியூட்டன் ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைனா நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ வந்து மெட்ரிக் எஸ்ஐ அப்படிங்கிறது பெஸ்ட் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க அடுத்து வந்து ஸ்டீல் செக்ஷன் டேட்டாபேஸ் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐஎஸ்எம்பி டூ ஃபிஃப்டி ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்தியா அப்படிங்கிறதால தான் ஐஎஸ்எம்பி இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் மிட் பீம்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்டீல் செக்ஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டீல் பில்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இண்டியனில் இருக்க டேட்டாபேஸ் செக்ஷன் டேட்டாபேஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கோம் ஓகேவா ஸோ நான் வந்து இண்டியன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டீல் டிசைன் கோடு நமக்கு தெரியும் ஸ்டீல் டிசைன் கோடு ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க காங்கிரீட் டிசைன் கோடு என்ன அப்படிங்கிறது இங்கேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்த உடனே டெம்ப்ளேட் வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லும் சாஃப்ட்வேர் ஓகேவா ஸோ மேக்ஸிமம் நான் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்க் கொடுத்துட்டு உள்ளே தான் போயிட்டு எனக்கு தேவையான யூனிட்ஸ்லாம் நான் கிரிட்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணிக்குவ
ஸோ இங்கே ஒரு டூல் பாக்ஸ் வந்து நான் எடுத்துட்டேன் வெளியே எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த டூல் பாக்ஸ் வந்து டிசைன் ஓகே இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வர வைக்கணும் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் கொடுத்து சும்மா அங்கே போயிட்டு ரைட் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா டிசைன் அப்படிங்கிறது வரும் திரும்ப எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூல் பாக்ஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மெனு பாரில் இருக்க ஐட்டம்ஸ் இதை வந்து வெளியே டூல் பாக்ஸாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டிசைனில் என்னென்ன இருக்குன்னு டிசைனில் இருக்கிற டூல் பாக்ஸ் தான் புக் பாக்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஷார்ட் கட்ஸ் மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் நமக்கு வேறு ஏதாவது வேணும்னா டிஃபைன் வேணாலும் எடுத்து வெளியே வச்சுக்கலாம் எடிட் வேணால் எடுத்து வச்சுக்கலாம் மேலே இருக்க மெனு பாரில் இருக்கிற டூல்ஸ் வந்து நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சுக்க முடியும் ஸோ இது இங்கே இருக்கிற டூல்ஸ் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அதே தான் இது வந்து ட்ரா டூல்ஸ் கீழே வந்து செலக்ஷன் டூல்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ சிம்பிளான கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன் இன்டர்ஃபேஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் பார் மெனு பார் டூல் பாக்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஸ்பேஸ் டூ டி ஒர்க் ஸ்பேஸ் த்ரீ டி ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்குது நம்ம எத்தனை விண்டோ வேணுமோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எனது த்ரீ டூ டி மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே ஒரே ஒரு ஒர்க் இருக்குது பாருங்கள் விண்டோ லிஸ்ட் அப்படின்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட் நியூ விண்டோ கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ எத்தனை விண்டோ வேணுமோ நமக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் சைஸ் பொறுத்து எத்தனை விண்டோ வேணுமோ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் பார் இருக்கும் ஓகே ஸ்டேட்டஸ் பாரில் நம்ம ம கர்சர் வந்து எந்த இடத்துல மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன வியூவில் இருக்கோம் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே இருக்குது ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே இருக்குது யூனிட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஸ்டோரி சேஞ்ச் பண்ணுறது என்ன கிரிட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து ஸ்டேட்டஸ் பார் ஸோ இதுதான் இ டேப்ஸோட கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப எதுவும் கிளம்சியெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக சிம்பிளாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இ டேப்ஸோட விண்டோ எப்படி இருக்கும் என்னென்ன பார் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துட்டோம் நான் ஜஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் சேவ் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிஞ்சு ஸோ ஃபர்தராக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ டேப்ஸில் என்னென்ன ஸ்டெப் இருக்குது அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றத பற்றி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா டிஃபனேஷன் அதாவது நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் எந்த மாதிரி விஷயம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே கிரிட்டை டிஃபைன் பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் டிஃபைன் பண்ணுவோம் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் அந்த மாதிரி கான்கிரீட் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டீல் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி மெட்டீரியல் டிஃபைன் பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் கான்கிரீட்டோட அதாவது காலம் சைஸ் என்ன பீம் சைஸ் என்ன ஸ்லாபோட திக்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே டிஃபைன் பண்ணிடுவோம் லோட் பேட்டன் டிஃபைன் பண்ணிடுவோம் டெட் லோட் லைவ் லோட் சீசமிக் வேணுமா விண்டு கொடுக்குறோமா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஃபினேஷன் அதாவது நம்ம ஸ்டேடை கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒயர் ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து அசைன் பண்ணோம் ஆனால் இ டேப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையுமே வந்து டிஃபைன் பண்ணிடணும் ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணிடணும் நம்ம மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையுமே டிஃபைன் பண்ணிடணும் டிஃபைன் பண்ணி முடிச்சுட்டு திரும்ப வந்து இப்போ காலம் வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒரு காலம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வந்து மாடல் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே ஸோ இ டேப்ஸோட மேஜர் ஸ்டெப்ஸ் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டிஃபனேஷன் மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையுமே டிஃபைன் பண்ணிடுவோம் நான் என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாடல் க்ரியேஷன் டிஃபினேஷன் முடித்தோடனே நம்ம கிரிட்டை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி மாடல் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இ டேப்ஸை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்ஸுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் நம்ம ஸ்டேடில் வந்து கிரிட்டை வந்து எடுத்தோடனே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே போவோம் ஆனால் வந்து இ டேப்ஸில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிரிட்டு தான் கிரிட் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி முழுக்க முழுக்க கிரிட்டுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் ஓகே கிரிட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தான் மாடல் க்ரியேட் பண்ணுவோம் மாடலிங் முடிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் சப்போர்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து லோட்ஸ் வந்து டிஃபைன் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம் ஓகே
ஓகே ஸோ ஆனால் இ டேப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பீன் காலம் ஸ்லாப் ஈவன் ஸ்லாப் முத கொண்டு வந்து நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஸ்டேடில் நம்ம அனலைசிஸ் ரிசல்ட் எடுத்து தனியாக நோட் பண்ணி அப்புறமா வந்து மேனுவல் டிசைன் எக்ஸல் ஷீட்டை வச்சு தான் நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு மெம்பரையும் ஆனால் இ டேப்ஸ் அப்படி கிடையாது அனலைசிஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் எதுவுமே நம்ம நோட் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு தேவைப்படாது உள்ள டிசைன் வந்து நல்லா நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதால அனலைஸ் வந்து செக் பண்ணுறது மட்டும் பண்ணிக்கும் டிஃப்ளெக்ஷ் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு நேராக டிசைன் போயிடுவோம் டிசைன் போயிட்டு நம்ம அங்கே இருக்கிற நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்து காம்பினேஷன் எல்லாமே கொடுத்தோம் அப்படின்னா பக்காவாக டிசைன் ஆகி எது எது ஃபெயில் ஆகுது எது எது பாஸ் ஆகுது எங்கெங்கே ஏஎஸ்டி அதிகமாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஸ்டேடில் என்ன வருதோ அதே ரிசல்ட்டு தான் வரும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலாக வரும் அதில் ஏஎஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு எம்எம் ஸ்கொயர் வருது அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு எம்எம் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி ஏஎஸ்டி கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலாக கம்மியாக வரும் மேக்ஸிமம் வந்து மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே வராது ஏன்னா நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் நீங்களும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரே பில்டிங்கை வந்து ஸ்டேடுலேயும் அடுத்தது வந்து இ டேப்ஸ்லேயும் வந்து ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இ டேப்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் முடிஞ்சு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் டிஃபனேஷன் அப்படின்ற ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்ததில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண